欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿弃演男哄，剧本前三章决定撤资；白鹿放弃男哄，演员白鹿近日与电视剧男哄项目有所接触，但最终并未深入参与。据了解，白鹿仅仅阅读了该剧剧本的前三章。便决定撤资并不接演。南哄作为一部备受期待的作品，自筹备阶段就引发了广泛关注。白鹿的加盟无疑为该剧增添了不少期待值。然而，在仔细阅读了剧本前三章之后，白鹿却选择了放弃。这其中的原因引发了不少猜测。有业内人士透露，白鹿在阅读剧本后，可能对角色的设定和剧情走向有所顾虑。认为角色与自己的形象和演技风格不太契合，因此决定不接演。也有说法表示，白鹿可能对该剧的制作团队或拍摄周期等因素有所考量，最终做出了撤资的决定。白鹿作为新生代演员，其演技和表现力备受认可，此次放弃男哄无疑让该剧损失了一位实力派演员。然而，该剧的制作团队并未因此而气馁，他们表示将继续寻找优秀的演员，力求打造出一部高品质的电视剧。对于白鹿来说，此次撤资也意味着他可以将更多的精力投入到其他项目中，寻求更好的发展机会。而对于南哄来说，虽然失去了白鹿这位实力派演员，但相信在制作团队的精心打造下。该剧仍会取得优异的成绩。总之，白鹿与南哄的这次接触，虽然最终并未达成合作，但相信对双方来说，这都是一个明智的选择。期待白鹿在未来的项目中能够找到更加适合自己发展的机会，同时也期待南哄能够带给观众一部精彩的作品。九五后花遭遇灾难，白鹿再度成为守护者。白鹿。那个因为以爱为营而又成为众矢之的的演员，简直是让人想掐指一算他啥时候又的替九十五花挡灾了。咱的从头说起，别插队的有个条理。首先，得承认白鹿这演绎经历可真是曲折的，像个蹦迪舞曲。早期他的脸部辨识度可是低到跟地下室里的老鼠玩捉迷藏似的。你要说当初谁能记住他？估计的有点脸盲症，但时间过了，观众的审美神经也被这位大大咧咧、毫不拘束的女星所征服。特别是在综艺节目中，人家一出场，立马就成了女汉子代言人，能把女明星包袱这玩意儿甩得老远。剧中有个花絮场景，可真是堪比喜剧电影。王鹤棣提议把戏拍成鬼怪氛围感，结果导演二话不说否决了。这让人想问：拍鬼戏怎么了？不拍鬼戏又怎么了？演员提点建议不就是给作品增色吗？这导演咋这么狭隘呢？还有白鹿因为笑声遭批评，这是逗比还是演员？难不成笑声的拿个演技奖？白鹿的经历我们瞅明白了，那么问题来了，他到底演的咋样？咱们扒一扒。前期他演过女将军、军校学生。甚至苦情女主初露头角，被认可有演技。可事到如今，观众们好像对他的表演提出了不少小小建议。更有甚者，发出了一个细节，说白鹿对于角色的理解简直比学渣看题目都困难。他喜欢给角色贴标签，搞得像是在超市里挑选商品一样。这导致了角色表现时缺乏深度，就好比是一碗面条。单一到让人怀疑是不是嘴里吃的是泡面。那么问题来了，九五后的演员整体咋样？不仅仅是白鹿，别的九五后也是过得不太好。观众对这一代演员的期待似乎没那么高，就好像他们在电视上是过街老鼠，人人喊打似的。可能是因为流量时代太过浮躁，大家都不耐烦，眼高手低。总的来说。白鹿这次的风波，其实也是九五后演员整体的写照。
他们或许过早的就成为了观众审美的牺牲品。流量时代，观众的耐心和包容度都降到了谷底，要看看如何调整航向。说到这里，还是得提一句，别太快下定论。白鹿也许只是遇到了一些棘手的剧本和角色，给他点时间，或许会有惊喜。毕竟演员这行，谁都不容易。就像我在写这篇文章一样，也是辛苦活说不定能成为流量写手的新宠儿呢。